ভেতরের সামনে দেখুন এই সাত সকালে এক কাপ গরম চা হলে জমে যেত কি বলো সজল আসলে হয়েছে কি সারা রাত ডিউটি করে শরীরা নিজের কথা শুনছেন খুবই ভাই আপনি তো বসে বসে রাতে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে আছেন সজল প্রায় দেখি তোমার মধ্যে সিদম জ্ঞানের একটু অভাব আছে তুমি কি ভুলে যাচ্ছ সম্পর্কে আমি তোমার কি হই না না ভুলবো কেন তাহলে বড়দের সঙ্গে রসিকতাটা করার সময় একটু হিসেব করে করতে হবে যাকে বলা হয় সিদম জ্ঞান ইংরেজিতে কি বলে জানো অমন সেচ সেটা তোমার একটুখানি ঘাটতি আছে না না খুবই ভাই আমি কোনো রসিকতা করছি না আপনি যখন বসে বসে ঘুমাচ্ছিলেন তখন তো আমি দৌড়দৌড়ি করেছি মানে রাহাত ভাইয়ের ওষুধপত্র এটা ওটা আনার কাজ সবই তো আমি করেছি আপনি মনে হয় টের পাননি খুবই ভাই তাই না আচ্ছা আমি কি ওকে বাড়িতে নিয়ে যাব রাহাত ভাইকে অবস্থায় রেখে রানু আপা বাড়ি যাবে বলে মনে হয় বাড়িতে নাকি বাবার অবস্থাও খুব খারাপ রেহানা ফুকো অনেক কষ্টে বাবাকে সামনে রেখেছে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে তোমরা খুব বেশি চিন্তা করো না এখন বসো থাকে বসো বসো আমাদের বলতে হবে এটা একটা দুর্ঘটনা বাড়ি আপা নাকি পুলিশ কেসের ভয় দেখিয়েছে বলেছে যে রানু আপা বিধি আপার ফরাদ ভাই মিলেই নাকি এই কাজ করেছে তুমি কেন পুলিশে খবর দাওনি আমি তো ভেবেছিলাম তুমি পুলিশ সাথে করে নিয়ে আসবে এখন পুলিশই ঝামেলায় যাওয়া যাবে না ফারিয়া ওখানে ফরাদ হচ্ছিল আর ও যে তোর ভাই সেটা ভুলে গেছিস তুই সেটা যেই হোক খুনের শাস্তি হতে হবে নাকি বোন হিসেবে আমাকে তো কখনো ছাড় দেয়নি সে তাহলে আমি কেন ফারিয়া মাথা গরম করিস না শান্ত হ রাহাতের এই অবস্থা করলো ওরা আর আমাকে শান্ত হতে বলছো তুমি ঠিক আছে তুমি না গেলে আমি একাই থানায় যাচ্ছি এখন এটা ভাবার সময় না ফারিয়া আমি তোকে বলবো কখন কি করতে হবে তার আগে অপেক্ষা করতে হবে রাহাতের কি অবস্থা হয় 
चुपचाप बस कल रात जो राहत बाड़ी बड़िए गल तक फिराते रानु दे गाड़ी ना कि क्या करानु बीथी और भाइय गाड़ी तीन जन मिले राहत के खुन करते चेहरे आश्रय आदालते विचार चाहते स्वामी निश्चय कमे लगभ कथाटनाट सर्वनाश हो गए भय गाड़ी एक्सिडेंटे 
মরণের লোকে যুদ্ধ করতেছে বাসে কি মরে কোনো ঠিক নাই হুজুর জি খারাপ কিছু হলো নাকি ভিতরে ফুকু আমার মন খুব ধরো এই লেগেই তো কান্না ধরে রাখতে পারতেছে না ফোন করে দোয়া চাইতে হবে কেন পরিবারের লোকজন গাছের মানুষের দোয়া করলে তাতেই হবে আমিও তো দুই হাত তুলে দোয়া করছি আমরা একটু ভালোবাসা ইয়ে তো রানু বলছি যে আমরা সবাই তো এখানে আছি তুমি না বাড়ি যাও সারা রাত তুমি এক ফুটাও ঘুমাওনি তোমার শরীরের তো ক্ষতি হবে তাই না আরে নিজেকে তো আগে সুস্থ রাখতে হবে নাকি তুমি বরং বাড়ি যাও আপনারা আমার শরীরের কথা ভাবছে কিন্তু রাজ্যে অচেতন হয়ে পড়ে আছে জীবন মৃত্যুর তোলা চলে কেন রাত এতটা অভিমান করতে গেল কেন ও আত্মঘাতী হতে গেল সবটাই আমার দোষ আমি তো ওকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছি আমি মেনেই নিতে পারতাম রাহাতকে রাহাত রাহাত এসেছিল আমাকে খুঁজতে হায়াত সাহেবের বাড়ির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল তখন তখন কেন আমি ছুটে গেলাম না তাহলে তো রাহাতকে এমন কিছু ফেস করতে হতো না রাহাত আমাকে ফিরে পাওয়ার এত চেষ্টা করলো আর আমি আমি কিনা আমি নিজ হাতে ওকে আমার কোন দোষ নেই আমি একটা খুনি কাল রাতে ওই কথাগুলো না বললে রাহাত 
সমস্ত শরীরে আঘাত আর ক্ষত শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে গেছে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মাথায় এই জন্য আমাদের সময় লেগেছে ওনার স্ত্রী কোথায় ওনার স্ত্রীকে তো দেখছি না আমি আমি ওর স্ত্রী ডাক্তার রাত বাঁচবে তো এখন সবটা উপর আল্লাহর উপর আমরা চেষ্টা করছি আপনারা দোয়া করুন আর ওনার রক্ত লাগবে জলদি রক্তের ব্যবস্থা করুন এই গ্রুপের রক্ত আমাদের কাছে আনি জি ব্যবস্থা করছি কথা দিচ্ছি আপা তোর কাছে কিছু লোকাবো না তুই বাড়ি চল আমি যাবো না সুস্থভাবে সুন্দর ভাবে পৃথিবীতে আনতে হবে এই জন্য তো তোকে সুস্থ থাকতে হবে তাই না চল আপা প্লিজ বাড়ি চল একবার রাহাতকে সরি বলে না হয় সেটা যে তুমি বলবে সেই অবস্থায় রাহাত নেই রানু আর আমাদের পুরো সেই সুযোগটা নাও দিতে পারে আর এসব কেমন কথা ফরহাদ রাহাত ভাই নিশ্চয়ই ফিরে আসবে সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসবে আমার খুব মনে আছে শক্তি দিয়ে আর রাহাত ভাইকে ধরে রাখতে পারছো না তুমি তাই তো এখানে এত কথা বলার দরকার নেই তো আমি তোমাদেরকে একটা সুযোগ দিয়েছি সেটা নেয়া না নেয়া সম্পূর্ণ তোমাদের ব্যাপার আমি রাহাতের স্ত্রী কিন্তু উনি তো বললেন মানে রানু রাহাতের প্রথম স্ত্রী আর ফারিয়া রাহাতের দ্বিতীয় স্ত্রী তোমরা থামবে আমি রাহাতের একমাত্র স্ত্রী সেটা তো তিন মাসের জন্য 